ஹை ரன் திஸ் இஸ் செஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செமி எலிப்டிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது இதில் டைக்ராம் வந்துட்டு உங்களுக்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படின்னா ஒரு செமி எலிப்டிக்கல் ஷேப் இருக்குது இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் லாங்குன்னு அதாவது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மொத்தமாக தேர்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து நம்ம எழுதுவோம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் செவன்டீன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் ப்ளஸ் செவன்டீன் நமக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் ஆயிரும் இல்லையா அதே மாதிரி இதோட ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக எயிட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இவ்வளோவும் எயிட் மீட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்னென்னா இதுக்குள்ளாடி ஃபோக்கஸ் இருக்கும் இல்லையா இங்கே எஸ் இங்கே எஸ் டேஷனு ஸோ இந்த ஃபோக்கஸோட வேல்யூ தான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த சென்டர்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் அந்த ஃபோக்கஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஏ பியோட வேல்யூ எழுதிடலாம் ஸோ செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு இந்த ஹாஃபை மட்டும் எழுதுவோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ என்ன நமக்கு செவன்டீன் மீட்டர் அதே மாதிரி செமி மைனர் ஆக்சிஸ் செமி மைனர் ஆக்சிஸ் ஸோ பி ஈக்குவல் டு மேலே இந்த வேல்யூ மட்டும் எழுதுவாங்க ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ எயிட் மீட்டர் அவ்வளோதான் இப்போ இதுலேருந்து சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா நமக்கு சி ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ இதுலேருந்து சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர்னா செவன்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா எயிட் ஸ்கொயர் ஸோ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன்டீன் ஸ்கொயர் நம்ம எடுத்தால் நமக்கு டூ எயிட்டி நைன் வரும் செவன்டீன் ஸ்கொயர் செக் பண்ணி பாருங்கள் செவன்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் டூ எயிட்டி நைன் வரும் மைனஸ் எயிட் ஸ்கொயர்னா எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இல்லையா இப்போது இதை மைனஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட் சாரி சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எயிட்டி நைனில் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போனால் நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது இல்லையா இப்போ நமக்கு சி ஸ்கொயர் தேவையில்லை சி தான் வேணும் அப்போ ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுக்கலாம் ஸோ ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி இங்கே சி ஈக்குவல்ட்டுன்னு கிடச்சிரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட்டுக்கு வெளியில் எடுத்தால் அதாவது இதை எப்படி எடுப்போம்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இல்லையா ஏன்னா ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னா நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் ஸோ ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர்னு எழுதிடுறேன் இப்போ இந்த ரூட்டு ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு சியோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு கிடச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இப்போது இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா எலிப்ஸில் இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டை ஜஸ்ட்டு சீக்கமாக ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதை மைனஸ் சீக்கமாக ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இட் மீன்ஸ் இந்த சென்டர்லேருந்து அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு நம்ம எழுதுனா போதும் அதாவது ஃபார் த எலிப்டிக்கல் சீலிங் த ஃபோக்கே ஆர் லொக்கேட்டட் ஆன் எய்தர் சைட் ரெண்டு பக்கமுமே எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ஃப்ரம் த ஆரிஜின் அல்லது ஃப்ரம் த சென்டர் அப்படின்னு எழுதுனா போதும் இன் இட்ஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் அதாவது இந்த மேஜர் ஆக்சிஸில் இந்த ஃபோக்கஸ் என்ற பாயிண்ட் சென்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் தள்ளி இருக்குது இங்கே ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இங்கே ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இந்த ஃபோக்கஸ் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் தள்ளி இருக்குது இந்த ஃபோக்கஸும் அதே மாதிரி சென்டர்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் தள்ளி இருக்குது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ரெண்டு லைன் உங்கள் புக்கில் வேர்டிங்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எக்ஸாம் எழுத ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் வேல்யூ ஸோ பாயிண்ட் எழுதணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் ப்ளஸ் சி கமா ஜீரோன்னு எழுதணும் அண்ட் எஸ் டேஷ் வந்துட்டு மைனஸ் சி கமா ஜீரோன்னு எழுதணும் ஸோ இதோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் கமா ஜீரோ அதாவது ஒரு ஃபோக்கஸ் இன்னொரு ஃபோக்கஸ் எஸ் டேஷ் வந்துட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் கமா ஜீரோ அவ்வளோதான் இந்த சம் தேங்க்யூ அண்ட்